Hoi en baie welkom uit die baie, baie koue Pretoria. Ons het die laaste paar dae, laaste paar weke al lekker koud gekry. En uh, as ek die niesberichte recht verstaan, denk ek al kom weer koue. So ek hoop jylle is, hoe sê die Engelse, gegeer vir die koue wanneer het kom. Maar hier by Ritme Digitaal keir ons altyd lekker. En ek hoop jy het een kopie koffie in die hand of hot chocolate of thee. Dit ook al wat jy geniet om saam te drink as jy is Ritme doen, hoop ek jy het nou in die hand. Wel, hierdie week skop ons weer af met ons geleentede by King Price, die 23ste om 6 hierdie aand. So ek hoop ek sien jou daar. As jy in die Gauteng area is, kom keir saam met ons by Ritme, by King Price. En as jy nie weet waar het is, of ons kan jou help nie, stuur vir ons een comment hieronder, of jy kan soms vir ons een boodskap stuur. Ons sal vir jou daar mooi verduidelik waar jy kan kom saam keir. Nou vanavond hier op Ritme Digital keir ons so met Johan en Johan gaan met ons praat oor volharding. Johan, ek gee oor aan jou. Ritme tyd, bybel tyd, woord tyd, Godse ritme tyd, altyd een feest vir my en vir Stefan. Heerlik om saam met jou te keir, waar jy ook al is, waar jy ook al vandaan kyk, wat een absolute voorrecht. Mag vanavond vir jou baie beteken, omdat jy Godse hart klop gaan hoor, omdat jy Godse woord gaan hoor. Dan weet jy wat in enige wet loop, dat die kind is nou maar net, gaan in die tweede asem in, hart op jouself in die tweede asem in. Jy weet vraag enige atleet wat die comrades doen, wat die two oceans doen, wat selfs een 5 kilo of een 10 kilo doen, en die begin is jy baie moeg, maar as jy die tweede asem slaan, dan is dit maar net asof jy net nieuwe kracht het, nieuwe energie het en, en, en jy gaan aan. So ja, ek denk die tweede asem is een baie goeie beskrywing van die woord volharding. Weet ek hou aan en ek hou aan en ek hou aan en ek ga nooit ophou nie en ek hartelijk myself in die tweede asem in en ek, en ek voltooi die zwaar en moeilike en uitdagende wetloop. Maar vanavond wil ek dit nou een stap verder vat. En ek wil met jou gesels oor die thema, soms is meer as volharding nodig. En jy kan ook nou wonder wat ek bedoel, en jy gaan, jy gaan baie, baie gauw achterkom wat ek bedoel. Jy weet, dit is per ty keer net heel ok om vir iemand te sê, vol hard, hou aan, he gats, jy weet, doen die leven met grit. Um, en dan soms is meer as dit nodig. En ek denk, baie mense bevind hulle self daar, en ek sal nou met jou daar oor gesels, en vir jou bykie cijfers noem en statistiek noem, van, van hoekom ek specifiek die thema vir vanavond gekies het. Maar kom ons begin so maar onmiddellik by die woord, Naomi. Naomi, allemaal ken die verhaal van Rut en Naomi. Um, dit is vir my altyd snaak dat die boek sy naam is Rut, maar vir my is die, vir my is persoonlik, is die, is die hoofdrolspeler in die boek is, is, is Naomi, maar dit is nou nie ter sake nie. Naomi en haar twee seens en haar man, wat vir eens droogte, hulle land verlaat en daar sterf Naomi sy man en haar twee seens sterf. Um, dit is geweldige trauma. Met ander woorde, wat ons hier beleef, is een vrou wat trauma beleef. Sy beleef erge, erge diep verlies. Toe sy teruggaan, gelukkig met Rut aan haar sy, weet ons nou, dat, dat die, dit gaan nie goed met die vrou. Sy is die een wat toe mense haar herken, sê, weet jy wat, moet my nie meer um, Naomi noem, noem my, noem my soma Mara. Rut 1 vers 21. Die Heere het dan teen my gedraai. Die Almachtige het een ramp oor my gebring. Oor mooi, waar, waar bevind sy as self emotioneel en waar bevind sy as self geestelik? Dit is wel, die Heere het my gelost, die Heere het my gedrop, die, 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 die Heere is nie na by my nie, die, die Heere het vergeet as iemand soos na oom nie, so noem my, noem my Mara, noem my, noem my bitterheid, want die lewe het vir my bitter geraak, die lewe het vir my slecht geraak, ek kan nie, ek wil nie meer nie, um, selfs God het sy rug op my gedraai, dit is a, is a baie rauw, dit is a baie eerlijke emotie, dit is a baie rauw plek om op te wees, en ek, en ek denk, um, Vir, vir verskillende redes verstaan elkeen van ons so ietsie um, hiervan, en nou om vir so'n persoon in so'n situasie net te sê, jy weet, vol hart, hou aan, gaan aan. Maar dit is gelukkig wat nou oomie doen, maar, maar bijgesê, nou, en dis waar Rutte die prentje kom, my die skoondochter van haar wat weier om haar te verlaat, wat weier om haar te los, en dan die hele verhaal wat hom afspeel rondom Rutte en Boas, en uiteindelik nou oomie wat, wat die die verhaal baie mooi en positief afsluit in, in die vierde hoofdstuk van die, van die boek Rutte. 
Kom, ik vat je naar Job toe. Allemaal van ons kennen die verhaal van Job. Jullie, jullie pa met zijn tien kinders, die zeven ziens, die, die drie dochters. Um, die vroege man wat God gediend het en God lief gehad het. En toen nou die duivel wat bij by God gekom het en half een gesprek met God gegaan het en, 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 en toe is het nou letterlijk of die hel losbreek in, in, in Jobse leven. En hy bevind homself op een baie, baie slechte plek in Job 23 vers 8 en 9. Gaan ek naar die ooste toe, hy is niet daar nie. Na die weste, ek kry hom nie. So hy nie noorde aan die werk wees, ek vind hom nie daar nie. So hy na die suide toe draai, ik zie hem niet. So, waar, waar, waar bevindt Job homself? In absolute elende. Hij bevindt homself op een plek wat hij wat emotioneel en geestelijk baie, baie broers is. Hij zoekt hier, hij zoekt God, oes, wees, suid, noord, kry hom nie, kry hom nie. So, er weer, net soos met Naomi, Word jy die rauw eerlijke, word jy die baie broos emoties en dan, en dan ook geestelike weerbaarheidsvlakke wat, 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 wat baie laag is, wat, wat nie baie hoog is nie. Hoeveel van ons bevind ons self op sikke broos plekke? Vir verskillende redes, elkeen sy, sy levensomstandighede, elkeen sy achtergrond, elkeen sy, sy leefwereld die afgelopen min of meer twee jaar, like anders, is anders, en, en daarom, ja, mens, mens kan nie net veral, veralgemenings maak nie, maar ek denk net, ek gebruik hier die skrift om vir jou te sê, weet jy, kom ons gaan net bykie vir een check-up, kom ons, kom ons, kyk net bykie weer in die spiel. En dan kreeg vir David, David wat per ty keer, as het met hom slecht gegaan, het die mooiste, mooiste metaforiese taal gebruik, wat jy krij in die Bijbel, die mooiste symboliek, die mooiste symboliese taal, Psalm 69 vers 16, waar hy skryf, Moenie, dat die stroom my meesleer, en die diep water my inslik nie, en moenie, dat die riepit toegang boekant my nie. Net die feit, dat jy David hier smekend hoor, dat hy hier smekend is, hy praat met die Heere, maar hy praat nie net nie, hy smeek, dis of hy sy derms uitreig, dit is alsof, alsof ons weer hier kom by iemand wie sy, sy emotionele welstand het rechtig nie meer goed gaan nie, ek, ek verdrink, ek verdrink dis malende waters, ek is bezig om met die te maak nie, die waters is bezig om my te oorweldig, ek is bezig om in die modder weg te sak, ek het hierdie put, hierdie put die boekant my, asjeblief, moe nie, moe nie dat het toe gaan nie, want as daai pit toegang, dan is het, dan is het finaal. Dan is dat nog een klein bykie licht wat deerkom. So, so luister na na Oomi, luister na Job, en luister na David, en dan sal jy gauw achterkom, en jy sal gauw besef, dat, dat emotionele welstand, en geestelike weerbaarheid, wanneer daai vlakke baie laag is, wanneer daai vlakke baie broos is, is dit nie vir die Heere een verrassing nie. Dis nie of jy hom onkant vang, onkant betrap, met, Heere, moet net nie dat hierdie pit boekant my toe gaan nie. Heere, ek kan nie meer nie, hierdie waters is bezig om my te oorweldig. Heere, noem my Mara, ek is kwaad, want u die almachtig het het vir my moeilik gemaakt. Ek soek hier in die noorde, ek soek hier in die suide, ek soek hier in die ooste en die weste en ek kry hier nie. Hoor net gauw hier die verhalen uit die Bijbel, net om vir jou te sê, dat mag jy leer uit Naomi's leven en uit Job's leven en uit David's leven, dat die Heere is nie verras, hy is nie onkant gevang, wanneer dit met mense emotioneel zwaar gaan of geestelik droevig gaan nie. Universiteit van Kaapstad leer vir my en vir jou uit hulle navorsing dat so ongeveer 2.500 onderwijsers reeds dood is. Ek wil hee, dit moet by jou insink. Net in Suid-Afrika, in die pandemie tyd, ongeveer 2.500 onderwijsers wat dood is. Nou mense die oomblik wat die onderwijser doodgaan. Dit is nou my leefwereld, dit is ook om ek hier die statistiek vir jou kan gee. As die onderwijser doodgaan, dit is elke collega geweldig ontsteld. Elkeen het hier nie achterkop die ding van wie is volgende is, gaan ek nie dat volgende wees nie. Elke kind wat hier die onderwijser goed geken het en wat klas gekryd by hier die onderwijser is, is getraumatiseer. 
um, bevind hulle self op een baie slechte plek. Elke skoolhoof is ontsteld oor een personele wat dood is. Ouwers is ontwrig, ouwers is ontsteld. In hierdie pandemie tyd was daar so min of meer 750.000, ja jy hoor reg, dropouts, een driekwart miljoen dropouts, ander boere kinders wat uit skole uitgeval het, wat school moes verlaat. Die groot rede is doodgewoon ekonomische redes, maar dit is een, dit is een van verskye redes. Maar dit is driemaal hoer as die normale cijfer. So daar is een normale drop-out koers in Suid-Afrika wat ons skole aan betreft, wat al reeds onaanvaardbaar is. Maar nou is dit 750.000. Wat sy trauma is dit vir een kind, vir een pa, vir een ma, my kindse opvoeding, my kindse toekomst, al daarie type van goeders. Dit is dat Suid-Afrikaanse onderwijsers en die sy navolsing, die SAOI, soos hulle bekend staan, wees vir ons dat so 33% van ons kinders, van ons jong mense, bevind hulle self in die gevaarzone, ek noem het doodgewoon die, en ek noem het blatant by die naam, die selfmoordzone, die selfmoord area. Want ek het geweldig gewerk in die laaste paar maanden en is die bewus van jong mense wat hulle self om die leven gebring het. Ek gaan nou nie skole sy naam noem nie, maar ek kan vir jou voorbeelde noem uit Kimberley, ek kan vir jou voorbeelde noem uit Johannesburg, ek kan vir jou baie voorbeelde noem uit Pretoria, ek kan vir jou voorbeelde noem uit Stellenbos uit, heel te mal te veel, ek sê altyd, een kind wat hulle eie leven neem, is een te veel, en ons het die hele vlaag daarvan gehad, die laaste drie maanden, as gevolg van al die verliese, en al die trauma, met ander woorde, ons beleef iets van die Naomi omstandighede, die Job omstandighede, en dit is een aanhoudende onzekerheid, dit is nie net meer onzekerheid nie, dit is aanhoudend, dit is alf of het, ek wil die woord stabiel gebruik, ons raak dit gewoond, die spanningsvlakke van ouwers, ek wil, ek kan nou vir jou Britse navorsing aanhaal, en Canadese navorsing, en Suid-Afrikaanse navorsing, spanningsvlakke van ouwers is sky high, as gevolg van ekonomiese redes, en as gevolg van die die hele ding van my kindse toekomst, my kindse onderrug, my kindse opvoeding, en dit wat by skole aan die gang is, wat moeilik en zwaar is, en die uitdaging is vir amal, het lyk vir my partij keer, en ek is tong in die kies, as ek hierdie sê, maar toch baie diep ernstig, asof amal hierdie verstaan behalwe die departement van onderwijs self, wat ek dit al hoe moeiliker maak vir ons skoolhoofde, en al hoe moeiliker maak vir ons onderwijsers, in plaas van hulle te ondersteun in hierdie verskrikkelijke zwaar en moeilike tyd. Nou dit bring my, as ek nou vir jou die huidige prentjies ket, met Naomi en Job en David as basis, die fondament, dan wil ek vir jou sê dat ons het geweldige krisis en probleem op die oomlik in die samenleving wat emotionele welstand aan betref. Als die twee dinge daar oor. Mense sy geestelike weerbaarheidsvlakke is geweldig, geweldig laag. En wat dit maak in jou kop, wat dit maak in jou brein, en dit is wat gebeur by onderwijsers, dit is wat gebeur by kinders, dit is wat gebeur by ouwers, so het gebeur in ons jylle samenleving, dat jou positieve hormone, wat veronderstel is om die oorheersende hormone te weet, weet jou dopamine en jou serotonine en een klomp ander, jou positieve hormone, wat hier moet wees in jou gifhormone, soos ek dit noem, dit is nou my woorde, die spanningshormone, die cortisol en die adrenaline en al die slechte negatieve hormone, wat onder moet wees, as gevolg van die hoge spanningsvlakke, het is dit bezig om te gebeur, dit is bezig, so dat as hormonale wanbalanse wat bezig is om te gebeur in baie mense se koppe, in baie mense se breins, en daarom moet ons baie die bewus wees, dat emotionele welstand en geestelike weerbaarheid op die oomblik nie naast en by is wat het kan en moet wees nie, so ek waag vanaan om met jou hier oor te praat, ek geer dit nou wel net die thema, soms is meer as volharding nodig, want hierdie is so diep, hierdie is so slecht, hierdie is so seer vir een persoon, by voorbeeld, dat hulle self in angst bevind, of in depressie bevind, dat die mens kan nie net vir so'n persoon sê, vol hart, hou aan, jy weet, kom oor dit, ja, ek dink jy hoor my hart, wat ek vir jou probeer sê, ruk jou self recht, dit is die woord wat ons die graagste altyd gebruik, jy weet, kom oor dit, bouwe brug. En dit bring my by drie definities van depressie, en wanneer ek oor depressie praat, of laafvlakke van emotionele welstand, net so terloop tussen my en jou, ek haal die woord geestesgezondheid, want geestesgezondheid 
als je dat woord gebruikt, dan klinkt het of het iets te doen het net met inrichtings en, en met, met malwees. En dit is, dit is glad nie, glad nie so. Nie. En jy sal, soos ek aangaan, dit nog beter verstaan. Die definities wat ik gebruik is niet die woordenboekdefinities nie, vooral niet die medische woordenboekse definitie nie. Ek gebruik mense wat dier depressie is en wat depressie ken sy definities. Nou Bonnie Keen is een Amerikaanse vrouw wat een depressieleier is en sy skryf die volgende baie eenvoudig, depressie blokkeer alles in jou leven behalwe duister is. Sy verduidelik het vir jou en vir my aan die hand van een filter. En dis een filter wat net een ding deurlaat in jou leven, en dis duisternis en donkerte, dis dit, en so, wat beleef jy emotioneel, wat, wat beleef jy geestelik, jy beleef Naomi, dit wat sy beleef het, jy beleef wat David beleef het, jy beleef wat Job beleef het, dit is net, God is nergens, God is nergens, Al, alles om my is donker, die put, die put van David. Alta Klute, sy noem as self een depressievechter, wonderlijke skryver daar van die kaap, sy definieer het as volg, Jy is moendlik depressief. As jy oor een lang tydperk weinig vreugde ervaar, geen sin in die lewe sien nie en alles om jou donker lyk, ten spuite van die feit dat daar oonskynlik geen rede daarvoor is nie. So, hier hoor jy weer die woord. By Bonnie Keen het jy gehoor duisternis, hier hoor jy by Alta weer die woord donker en alles om jou donker lyk, al is dan geen specifieke rede daarvoor nie. Jy kan, nie, jy kan nie jou vinger op een rede sit nie, jy kan nie sê, hier is die drie rede, so kom ek donker beleef nie. En dan Henk Gaus, wat skryf, dit is een medische toestand, en ek denk, hier is verskrikkelijk belangrijk, dit is een medische toestand, wat jou lichaam denken, gevoelens en gemoed beinvloed. Dit is een siekte, wat jou van binnen tref, en jou emoties so verander, dat alles pik donker word. Daar is hy weer, een derde keer. En ek het nie gaan soek vir die woord donker nie, nie, ek het gaan soek vir mense wat depressie ken, of wat depressie ervaar het, of eerste aans dat deur is, en hulle definities gebruik, en toevallig kom die woord donker of duisternis in al drie van hulle voor, by Bonnie Keen, by Alta Klute, en by, by Henk Gaus, in sy geval was het sy dochter wat het gehad het. So, wanneer jy hierdie beleef in jou leven, wanneer iemand nabe aan jou dit beleef, dan, 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 dan staat iets meer nodig as net vol hart. Dat is iets meer nodig net as ruk jou self reg. Dat is iets meer nodig net as, weet jy wat, kom aan, kom aan, kom aan, jy kan, jy kan. Ons moet anhou aanmoedig, natuurlijk. Ons moet anhou positief wees. Ons moet altyd daar wees, maar op een ander manier, op een ander manier. Natuurlijk moet jy na by die Heere blik. Dit gaan nie nou my Heere te los, nie, of die Heere uit die prentje uit te haal. Nie, 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 ek denk nummer 1, altyd bly na by die Heere. Maar moet nie nou iemand met bybelverse gooi nie. Ek sê altyd, wanneer jy in depressie is, baie laafvlakke van, van geestelike weerbaarheid en emotionele welstand, dan, dan, dan hoor jy nie eens die bybelverse. So dit help nie om mense te gooi met bybelverse. Hoor bykie mooi wat Rick Warren sê, die baie bekende Rick Warren van Saddleback Kerk in Los Angeles wat sê, There is no shame when any other organ in your body fails. So why do we feel shame if our brain is broken? Dit is een baie confronterende vraag. Hy en sy vrou het hulle kind verloor. Die kind het omself om die lewe gebring, een prachtige kind, Matthew Warren, in 2013. So as dat een mense is wat hierdie eerste ons ervaar het en ken en ervaring hiervan het, dan is dit hierdie bekende geestelike leier. En nou sê hy, weet jy wat, hoekom enige shame ervaar met hierdie, met hierdie emotionele welstand waarmee jy sukkel en die geestelike weerbaarheid waarmee jy sukkel. Ek bedoel nou oomie daarmee gesukkel, David het daarmee gesukkel en ek kan vir jou nog voorbeelde uit die Bijbel uithaal en Job het daarmee gesukkel, soos ek dit vir jou verduidelik het. En dit is nie vir die Heere een verrassing nie, dit is nie een skande nie en dit het alles te doen met hormonale veranderings in jou brein en hormonale wanbalanse in jou brein. So, so hoekom, hoekom schijn beleef? Weet jy, kom ek, kom ek gebruik die baie bekende C.S. Lewis, net na sy vrou se dood. En ek wil hier moet die, ek wil hier moet die ongelooflik, as jy, as jy denk, Naomi was real, en Job was real, en David was real, en oprecht, hoor vir C.S. Lewis, na sy vrou se dood. Meanwhile, where is God? Go to him when your need is dead. Desperate, when all other help is in vain. And what do you find? A door slammed in your face. And a sound of bolting and double bolting on the inside. And after that, 
Silence. Hoor, hoor hier die oprechte rouw emotie. Ek gaan klop aan die deur. God is veronderstel om daar achter te wees. Ek hoor hoe hy dit van binnen af sluit met eisters toemaak en dan hoor ek hoe hy wegstap. Dis hoe dit voel. Dis die donker, dis die duisternis wat die depressieleier voel. Nou, die Heere is baie goed vir ons. As ek nou denk aan Bijbelse tyd, en wat beskikbaar was in termen van medische hulp, en in termen van therapeutische hulp, en die type van goeders, ek voel dit so verander na vandag toe, dit het so gegroei, um, die, die Heere geef vir ons die medische wetenskap, hy geef vir ons technologie om hierdie goed te ontwikkel, en dit is die positieve gebruik van technologie, uiteraard, daar is die donkerkant ook, waar, 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 waar hoor ek baie praat by skole, en, en by kerke, maar ek sien nou daar nie, maar technologie vat vir ons voor en toe, wat die medische wetenskap aan betref, en, 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 kan jy geloof vandag, dat jy, dat jy baie gelovig is kry, wat hier teen is? Rechte, moralistische, sogenaamde christene, vergewe my, rechheid en eerlijk wees, wat eeuwenskielik, hulle is ok om een panado te drink, vir een hoofdpijn, hulle is ok om een, om een, om een antibiotica te vat vir een griep, Maar as dit kom by hormonale wanbalanse in die brein en, en baie laafvlakke van emotionele welstand en geestelike weerbaarheid, eerwiskielik moet nie na dokter toe gaan nie, dit is teken van ongeloof. Wat een snert is dit? Wat een wat absolute nonsens is dit? Vir baie van hulle is die gebruik van een pil een teken van ongeloof. Nou die laaftering wat ek sê is raak versla van een pil of raak afhankelijk van een pil. Nee, jy raak afhankelijk van God, net van hom. Hy is uiteindelik die geneeser, die geneesheer, uiteindelik. Maar hy gebruik gewone mense, dis hy wat dokters die gaves, die talente, die verstand gee om hierdie goed te ontwikkel, die navorsing te doen en ons voor en toe te vat. So daar is hoop, daar is oplossings vandag. Denk aan die bybelse tyd met my laadseid. Dit was een krisis, jy is, jy is afgeskryf, um, jy moet afstand hou van mense, jy het buiten die stadsproopoorte geblei, daar was nie medische hop daarvoor nie. Vandag is my laatstheid nie een ernstige probleem nie, hoekom? As gevolg van medici, dokters en behandeling wat ontwikkel is. My laatstheid kan baie makkelijk vandag behandel word. So, so moet nie, omdat, omdat my laatstheid in die bybel so hanteer is, dink dit word vandag nog so hanteer nie. Nee, die Heer het vir ons voor en toe gevat, dier middel van weisheid en, 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 en kennis en inzig en, en, en gaves wat hy uitdeel vir mense en talente wat hy uitdeel vir, vir mense. So, om te gaan verhoop is nie teken van ongeloof nie, glad nie. So, wanneer jy jouself bevind in die duisternis en die put, wanneer het vir jou voel of jy die, jy die water jou gaan meesleer en jy gaan verdrink en jy die modder wegsak, wanneer jy so voel, daar is hoop, daar is hoop. Kom ek lees vir jou wat sê Julie Baniel, nou Julie Baniel is een auteur en skryver, sy sê, en net so te loop, sy was een depressieleier wat gezond geword, en sy sê, it was supernatural grace, so hoor mooi wat die eerste ding wat sy sê, dit is genade, dit is God, it was supernatural grace coupled with the practical med medicinal grace of antidepressants, which brought about my ultimate healing. Wat sê sy? Genade, God en God alleen. En dan sy genade van medicatie, sy genade van dokters. I believe without shame or hesitancy that God directs physicians and pharmacists as sovereignly as he does pastors and Christian authors. Laat dit insink. En in 2013, toe Rick Warren sy sien oorlede is, het sy kerk Saddleback onder sy leiderskap een conferentie gereel oor emotionele welstand en geestelike weerbaarheid, specifiek by name dan depressie. En spreker na spreker na spreker het een ding geëgo. 2014. Shame is the enemy of healing and needs to be cast aside. Shame. Die skande van depressie, die skande van emotioneel sikkel, die skande van God voel ver, ek voel oorweldig dier die lewe. Hierdie onzekerheid maak my spanningshormone dat het daar is, en my vreugdehormone dat het daar is. Nou voel ek shame. Nee. Nee. 
Mag ik jou help? Mag je die boodschap jou help? Mag nou Omi en, en Job en, en, en David en vele anderen in die Bijbel jou help om vrij te komen van die shame en te verstaan dat jij medisch gehelp kan worden, dat jij therapeutisch gehelp kan worden. Ik zeg altijd, ja, ik denk dat ik bieke meer kennis als die gemiddelde persoon wat die goed aan betreft, doet gewoon omdat ons, my nie Lena sy eie sê nie deurgegaan het, omdat ons die, die ideaalse pad van depressie gestap het saam met hom, en die therapeutische pad, en die psychiater pad, en die medicatie pad, en uiteindelijk die pad saam met God, so dat hy vandag oké okay kan wees, dat hy gezond kan wees, dat hy heel kan wees, dat hy, dat hy absoluut met vreugde en met, 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 met absolute passie sy, sy gaves en sy talente kan gebruik en uitleef. So ek wil afsluit. Ek wil herhaal wat Rick Warren vir jou sê, en wat Henk Gaus vir jou sê, uit hulle ervarings uit. Dit is een siekte van die brein, dit het alles met hormonale wanbalanse te doen. Hormonale uitdagings en probleme. Dit help nie, jy sê vir enige iemand, of enige iemand sê vir jou, ruk jou self reg, Je moet net volhard nie, nie iets meer as volharding is nou nodig. En daarom wil ek vir jou kom sê, daar is hulp. God leef, die graf is leeg, nommer 1, altyd nommer 1. Sy genade, sy supernatural grace, soos Julie Baniel vir ons gesê het. Daar is therapeute, daar is uitstekende dokter. Daar is uitkomst, daar is licht, daar is hoop. Want Jesus Christus, Leef. Kom ek bid vir jou. Heere, baie dankie, dat u in die eerste plek een vader is. Een vader wat sagmoedig is. Een vader met begrip. Nie ene van haar harde God en rechter, wat hard afkom op u kinders. Nee, Heere, genade en nogmaals genade, Vooral in een tijd soos hierdie, waarin baie mense zwaar trek en zwaar kry. Dankie Heere, dat niemand anders dit beter verstaan as u nie. U was daar, by Job, by Naomi, by David, tree vir tree, elke oomlik. So is u by elke een van ons. So Heere, lei vir ons met inzicht en lei vir ons met wijsheid. Na die hulp toe en na die oplossings toe. Ek kom bid het in Jesus naam. Amen. Perdien, oor na jou toe. Dankie Johan vir ongelooflike boodskap. Vanavond luister ons saam na a full weekend treffer en ons luister na The Battle Belongs. So direct na die boodskap, jy weet al by die tyd waarom om te kry.